हॅलो स्टुडंट्स बी स्कॉलर या चॅनेलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे तर स्टुडंट्स आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्व माध्यमिक शिष्यवती परीक्षा म्हणजेच इयत्ता आठवीची स्कॉलरशिप परीक्षेची सर्व प्रश्नपत्रिका आपण सोडवत आहोत परीक्षा ह्या जवळ आलेल्या आहेत त्यामुळे आपण आता प्रश्नपत्रिकेचा सराव जास्त करणार आहोत तर ही प्रश्नपत्रिका घेतलेली आहे इंग्रजी व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाची त्यामध्ये आपण प्रथम सोडवणार आहोत विभाग एक पण प्रश्नपत्रिका सोडवायला सुरुवात करण्या अगोदर तुम्ही या चॅनेलवर अजून नवीन असाल तर तुम्ही या चॅनेलला सबस्क्राईब करू शकता जेणेकरून तुम्हाला यापुढे सोडवलेल्या सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स भेटतील त्यानंतर तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक व कमेंट करायला विसरू नका आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका चला तर मग सोडवायला सुरुवात करूया विभाग एक तृतीय भाषा इंग्रजी त्यामध्ये प्रश्न असतील पंचवीस गुण असतील पन्नास रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड अँसर द क्वेश्चन्स बघा या ठिकाणी आता परीक्षेत दिलेला तुम्हाला पॅराग्राफ दिलेला आहे त्यावरील पहिला प्रश्न बघा ॲमेलिया इज बेस्ट अ नॉन फॉर हर कशासाठी अगोदर ती फेमस होती तर नर्सिंगसाठी अगोदर ती नर्स होती त्यामुळे ॲज अ गर्ल ॲमेलिया एन्जॉयड आता एक गर्ल म्हणून ती काय एन्जॉय करत होती फ्लाईंग इन दिस पॅसेस द वर्ड डेअरिंग मीन्स वर्ड डेअरिंग मीन्स ब्रेव दिस पॅराग्राफ इज मोस्टली अबाउट कशाबद्दल आहे तो पॅराग्राफ तर फ्लाईंग लेसन्स इफ शी लिव्हड टुडे ॲमेलिया नाईट बी काय झाली असते ती अँड ऑस्ट्रॉनॉट चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड अँड द वर्ड गिवन बिलो फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह गिवन बिलो आता बघा त्यामध्ये पहिला दिलेला आहे कन्सील कन्सिलला काय येईल अपोजिट वर्ड रिवील चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ द आयडियम गिवन बिलो फ्रॉम द अल्टरनेटिव्ह गिवन बिलो पण चेंज हँड्स चेंज हँड्स म्हणजे काय टू एक्सचेंज गुड विशेष ऑप्ट ऑप्शन नंबर वन डायरेक्शन्स क्वेश्चन नंबर एट अँड नाईन फाइंड द क्वेश्चन फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो विच हॅज द सेम मिनिंग ॲज द वर्ड गिवन बिलो सेम मिनिंग म्हणजे सिमिलर वर्ड्स आपल्याला शोधायचे आहेत ऑथर ऑथरचं काय येतो रायटर ऑप्शन नंबर टू एम्परर एम्परर म्हणजे कोण तर किंग ऑप्शन नंबर थर्ड चूज द करेक्ट ऑपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो बघा या ठिकाणी विरुद्ध लिंगाचा शब्द शोधायचे हॉर्स हॉर्स काय येतो मेअर वॉट टाईप ऑफ सेंटेन्स इज द फॉलोइंग वाक्याचा प्रकार कोणता आहे वेअर वॉज शी बॉर्न या ठिकाणी क्वेश्चन मार्क आहे म्हणा तर इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स ऑप्शन नंबर थ्री गिव्ह वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स या ठिकाणी द फिगर विथ फोर साईड्स इक्वल इज कॉल्ड फोर साईड्स म्हणल्यानंतर ते काय असणार आहे स्क्वेअर आणि त्या कशा आहेत इक्वल आहेत म्हणून ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राईट अँडचं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टीन अँड फोर्टीन फाईंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच इफ अंडरलाईन ऑफ द अंडरलाईन वर्ड बाय चुझिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्ह बिलो इच क्वेश्चन द पुअर वुमन हॅड सीन हॅप्पीयर डेज अंडरलाईन कशाला केलेलं आहे हॅप्पीयर हॅप्पीयर या ठिकाणी काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह कारण ते डेजबद्दल माहिती सांगते द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफिटेड ॲट वॉटरलू तर या ठिकाणी काय असेल आर्मी म्हटलेलं आहे आर्मी म्हटल्यानंतर इथं काय असणार आहे कलेक्टिव्ह नाऊन ऑप्शन नंबर थ्री द ॲडवर्टाईज इज अबाउट कशाबद्दल आहे बघा ती ॲडवर्टाईज ते आपल्याला शोधायचं आहे बाय वन टी शर्ट गेट टू फ्री म्हटलेलं आहे मग कशाबद्दल आहे रेडीमेड ड्रेसेस टी स्टॉल फन फेअर क टॉय झू तर या ठिकाणी रेडीमेड ड्रेसेस ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्स्टीन क्वेश्चन लुक ॲट द पिक्चर गिवन बिलो फील इन द ब्लँक चुझिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्ह द गर्ल इज प्लेईंग डॅश डॅश हर फ्रेंड काय येईल द गर्ल इज प्लेईंग विथ हर फ्रेंड्स Choose the most appropriate indirect speech for the given direct speech. Choose the correct alternatives from the following alternatives. At the end, indirect speech to the end of the indirect speech. The woman said, I do not wish to see any of you. At the end, the woman said, I do not wish to see any of you. At the end, the woman said that. At the end, the woman said that. 
आय डू नॉट म्हटलेलं आहे मग आय डीड नॉट येणे तिथं आणि वी इज टू सी एनी ऑफ देम ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लँक विथ द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन बिलो शी इज ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट हर ओन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इथं काय ऑफ ऑप्शन नंबर टू डायरेक्शन बघा नाईन्टीन टू ट्वेंटी वन रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केअरफुली अँड ॲन्सर द क्वेश्चन गिवन बिलो कन्वर्सेशन तुम्ही रीड करायचं आहे बघा त्यावरील क्वेश्चन आता वेअर रीड द कन्वर्सेशन टेक प्लेस कन्वर्सेशन कुठे झालेलं आहे इन द क्लासरूम ऑप्शन नंबर टू वॉट इज द बुद्धिमान प्राऊड ऑफ बुद्धिमानला कशाचा अभिमान होता तर त्याचा आन्सर असेल ऑप्शन नंबर थ्री हेल्थ इज वेल्थ मीन गुड हेल्थ इज अ रिअल ट्रेजर अ सेंटेन्स इज गिवन बिलो चूज द करेक्ट मिनिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स आता बघा अ लेडी हू टीचेस चिल्ड्रन इन देअर होम्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट गव्हर्निस डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अँड ट्वेंटी फोर चूज द करेक्ट प्लुरल फॉर्म ऑफ अ गिवन वर्ड्स आता याचं अल प्लुरल फॉर्म आहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट शेड्स त्यानंतर रेडियस रेडीचं काय येईल रेड आहे ऑप्शन नंबर फोर चूज द करेक्ट पॅसिव्ह वाईज फॉर द गिवन सेंटेन्स फ्रॉम द फॉलोविंग अल्टरनेटिव्स हॅव अ यू डन युअर युअर होमवर्क आता याचं काय येणार आहे पॅसिव्ह वाईज हॅज युअर होमवर्क बीन डन बाय यू ऑप्शन नंबर थ्री अशा पद्धतीने इंग्लिश हा विभाग झालेला आहे आता आपण घेऊया बुद्धिमत्ता चाचून बघा यामध्ये आहेत प्रश्न पन्नास गुण शंभर सूचना दिलेल्या सव्वीस ते अठ्ठावीससाठी खाली प्रश्न चार आकृत्या दिलेल्या आहेत त्यातील कोणत्याही तीन आकृत्यामध्ये एक प्रकारचा सारखेपणा आहे आणि एक आकृती वेगळी आहे ते आपल्याला शोधायची आता बघा या ठिकाणी हा जो मधला बाण आहे तो हा घड्याच्या दिशेने चाललेला आहे हा पण घड्याच्या दिशेने फिरतो आहे हाही घड्याच्या दिशेने फक्त हा घड्याच्या उलट दिशेने फिरतो आहे म्हणून पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर या चार आकृत्यामध्ये बघा वेगळी आकृती आहे पर्याय क्रमांक दोनची कारण हे जे चिन्ह आहेत ते अशा पद्धतीनं ह्या गोलाकडे आहेत आणि इथं मात्र उलट अशा पद्धतीनं केलेला आहे त्यानंतर अठ्ठावीस बघा अठ्ठावीसमध्ये या दोन आकृत्यांचं ऑब्झर्वेशन केलं तर ह्या ज्या आकृत्या आहेत त्या घड्याच्या उलट दिशेने काय करत आहेत फिरत आहेत जागा बदलत आहेत पण प्रश्न क्रमांक तीनमध्ये आकृतीमध्ये आपल्याला दिसत नाही म्हणून ही आकृती वेगळी त्यानंतर एकोणतीस ते तेहतीससाठी सूचना बघा खाली प्रत्येक प्रश्नात चार ऑप्शन दिलेले आहेत त्यांच्यापैकी तीनमध्ये सारखं साम्य आहे आणि एक निराळा आहे ते आपल्याला शोधायचं आहे आता इथं बघा एकाहत्तर एक्कावन्न एकसष्ट आणि एक्केचाळीस यामध्ये एक्केचाळीस एकसष्ट आणि एक्काहत्तर ह्या मूळ संख्या आहेत एक्कावनी काय संयुक्त संख्या आहे त्यानंतर यामध्ये वेगळे कोणते आहे ते बघूया आपण तर यामध्ये वेगळे आहे ती म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन कारण यांना जर आपण संक्षिप्त रूप दिलं तर हे पाच छेद तीन पाच छेद तीन पाच छे तीन इथं पाचने भाग जातो इथं नऊने इथं दहाने त्याच्यामुळे याचं जर आपण केलं तर तसं येणार नाही काय येईल सहा पंचे तीस सहा इंच चोवीस पाच छे चार येणार आहे म्हणून त्यानंतर बघा आता यम ओ क्यू मध्ये काय एक एक अल्फाबेटचा फरक आहे यम यन ओ आणि इथं पी क्यू इथं टी यू लगट दिलेलं आहे डब्ल्यू आणि यू मध्ये एक अक्षर आहे जी एच आय जे म्हणजे इथं पण एच आणि आय एक एक अल्फाबेट सोडून घेतलेला आहे म्हणून वेगळा कोणता येईल पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर बघा बी झेड एक्स आता याच्यामध्ये काय वेगळा आहे त्या चारमध्ये तर त्याच्यामध्ये वेगळा आहे ते म्हणजे ऑप्शन नंबर टू आता या ठिकाणी काय केलं बघा लॉजिक ही पहिला आणि शेवटचं यांची जी बेरीज आहे अनुक्रमांकाची ती सव्वीस यायला पाहिजे आणि मधल्या अक्षर आणि शेवटच्या अक्षरामध्ये दोन अक्षराचा फरक पाहिजे म्हणजे झेड वाय एक्स वाय झेड अशा पद्धतीनं आता इथं जर आपण बघितलं ई आणि यू यांची एकवीस अधिक पाच किती होतात सव्वीस आणि त्याच्यामध्ये यू व्ही डब्ल्यू म्हणजे ह्या दोघामध्ये किती एक अल्फाबेट म्हणजे दुसरं अक्षर पाहिजे इथंही तसंच आहे क्यू क्यू आर यस असं दिलं आहे आणि आय आणि क्यू यांच्या जर आपण अनुक्रमांकाची बेरीज केली तर ती येते सव्वीस पण इथं मात्र तसं होत नाही म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हे वेगळं आहे त्यानंतर देहू शिर्डी पंढरपूर आणि तिरुपती आता याच्यामध्ये वेगळं आहे तिरुपती कारण देहू पंढरपूर आणि शिर्डी हे महाराष्ट्रातील 
देवस्थान आहेत त्यानंतर पुढे बघा प्रश्न क्रमांक चौतीस ते चाळीससाठी सूचना दिलेली दिलेल्या प्रत्येक प्रश्नामध्ये डाव्या बाजूस दोघांचा संबंध दिलेला आहे तसाच संबंध तिसऱ्या आणि चौथ्या अक्षरामध्ये आहे किंवा चौथ्या पदामध्ये आहे तो आपल्याला शोधायचा आहे आता या दोघांमध्ये जर आपण यांच्या अनुक्रमांकाची बेरीज केली तर या दोन्ही संख्येला तीनने निशेष भाग जातो म्हणजे पाच आणि तीन आठ आठ आणि चार बारा तसंच सात आणि दोन नऊ नऊ आणि तीन बारा तसंच सहा पाच अकरा अकरा आणि सात अठरा म्हणजे याला नऊने भाग जातो मग नऊने भाग जाणारी इथली संख्या आहे ती म्हणजे पर्याक्रमा चार त्यानंतर बघा पुढे आता इथे सहा तीन पाच यांच्या अनुक्रमांकाची जर बेरीज केली तर ती येते चौदा आणि सहा अधिक सात हे किती झाले तेरा तेरा आणि चार किती सतरा मग सतरा अनुक्रमांक असणारा काय पर्याक्रम ए त्यानंतर ए बी सी डी हे लगतचे दिले आहेत आय जी आय एच जी एफ आता या ठिकाणी ए बी सी डी याच्यामधले काय केले त्यांनी ई हा वगळलेला आहे आणि एफ जी एच आय हे उलट दिले तसंच करायचं आपल्याला पी क्यू आर एस यस नंतर काय असतो टी टी आपल्याला वगळून द्यायचं आहे यू व्ही डब्ल्यू एक्स ऑप्शन नंबर फोर उलट क्रमाने लिहायचं आहे आपल्याला त्यानंतर बघा तीन आणि अठराचा काय संबंध आहे आता या ठिकाणी तीनचा घन वजा तीनचा वर्ग तीनचा घन सत्तावीस सत्तावीस वजा नऊ किती येते अठरा तसं सहाचा घन वजा सहाचा वर्ग सहाचा घन आहे दोनशे सोळा वजा छत्तीस किती येते याचं उत्तर एकशे ऐंशी पर्याय आता या ठिकाणी बघा ए सी आर एस यामध्ये ए जो आहे तो स्वर आहे आणि इथं यल एन पी क्यू एक पूर्ण सगळे व्यंजन आहेत तसं डी एफ यू व्हीमध्ये यू हा स्वर आहे आता आपल्याला पूर्ण व्यंजन असलेला पर्याय घ्यायचा आहे तो म्हणजे एच जे डब्ल्यू एक्स पर्याय क्रमांक चार आता या ठिकाणी बघा जे आणि यस यांच्यामध्ये किती नऊ अक्षरे आहेत या दोघांच्यामध्ये नऊ अक्षरे आहेत तसं यनमध्ये आणि कोणत्या अक्षरामध्ये नऊ अक्षरं असतील यनमध्ये आणि टीमध्ये आणि केमध्ये आणि डब्ल्यूमध्ये म्हणून पर्याक्रमा तीन महाराष्ट्र कृष्णा तसं आसाम महाराष्ट्रामधून कृष्णा नदी वाहते तसं आसाममधून कोणती वाहते ब्रह्मपुत्रा त्यानंतर बघा एक्केचाळीस ते त्रेचाळीससाठी सूचना प्रत्येक प्रश्नात एक अंक मालिका दिलेली आहे त्यातली एक पद गाळलेलं आहे ते पद आपल्याला शोधायचे आता चार सात तेरा पंचवीस आता यांच्यातला जर फरक घेतला तर किती येतो हा आहे तीन यांच्यातला आहे सहा यामधला आहे बारा म्हणजे तीन दोन्ही सहा सहा दोन्ही बारा फरक जो आहे तो दुप्पट होत चालले मग बाराचा फरक पुढचा किती असेल चोवीस मग पंचवीस आणि चोवीस किती होतात एकोणपन्नास पर्याय क्रमांक एक आता या ठिकाणी बघा काय फरक आहे यांच्यामध्ये आता यांच्यातला जर फरक काढला तर या दोघातला फरक कितीचा आहे तीनचा म्हणजे वजा तीन त्यानंतर इथं वजा चार त्यानंतर इथं वजा पाच मग इथं किती असेल तीन चार पाच वजा सहा मग सदतीस वजा सहा किती होतात एकतीस एकतीस वजा परत सात करायचं एकतीस वजा सात किती होतात चोवीस म्हणजे काय इथे एकतीस आणि चोवीस संख्या पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर पुढे बघा यांच्यामध्ये काय फरक आहे आता इथं काय केलेलं आहे त्यांनी एक आड एक फरक घेतलेला आहे म्हणजे पाच नऊ तेरा त्यानंतर सतरा पाच आणि चार नऊ नऊ आणि चार तेरा 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 आणि चार किती सतरा घेतलेला आता असं किती होतं बघा सात आणि दोन नऊ नऊ आणि दोन इथं अकरा यायला पाहिजे आणि अकरा आणि दोन तेरा म्हणजे वरचा जो फरक आहे तो प्लस दोनचा आणि खाली प्लस चारचा आहे मग प्रश्नचिन्हाच्या जागी काही अकरा खाली दिलेल्या प्रश्नांसाठी त्या खाली दिलेल्या चार पर्यायामधून बरोबर पर्याय आपल्याला शोधायचे आता बघा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आणि एप्रिल दिलेलं आहे आता पाच जानेवारी पाच चार तीन दोन तीन दोन नंतर खा उतरती संख्या कोणती असेल एक असेल आता महिने चढत्या क्रमाने घेतले जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे म्हणजे कोणता असेल एक मे आता ह्या वरच्या तीन आकृत्यात जर आपण निरीक्षण केलं तर इथं एक रेष वाढलेली आहे मध्ये चौकोणामध्ये इथं दोन वाढले आहेत इथं तीन तर इथं काय येतील चार म्हणजे कोणते असेल पर्याय क्रमांक दोन आता इथं बघा काय येतं इथं एक सर्कल केलेलं आहे इथं दोन सोडून इथं एक सर्कल केलं आहे आता इथं परत किती 
दोन सोडूनच आपल्याला एक सर्कल करावं लागेल म्हणजे कोत येईल या ठिकाणी म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर बघा पुढे काय केलेलं आहे इथं काय केलं त्यांनी इथं एक रेष वाढवली त्यानंतर या कृतीमध्ये त्यांनी दोन रेषा वाढवलेल्या आहेत आता त्याच्यानंतर किती होतील चार रेषा वाढलेल्या असतील म्हणजे या कृती कोणती येईल आपली ती म्हणजे पर्याय क्रमांक चारमध्ये अठ्ठेचाळीस ते एकोणसाठी सूचना बघा खालील प्रत्येक प्रश्नात अक्षरांची मालिका म्हणजे चिन्हांची मालिका दिली असून गाळलेलं पद आपल्याला निवडायचं आहे बी एफ याच्यामध्ये किती अल्फाबेट आहेत चार या दोघांमध्ये किती अल्फाबेट आहेत चार जे अँड पीमध्ये किती आहेत सहा मग पी आणि ह्याच्यामध्ये कुठं आहे सहा यायला पाहिजे मग पी आणि सहा कोणते अल्फाबेट होतात क्यू आर यस टी यू व्ही ही पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर बघा आता यांच्यामध्ये काय आहे आता या ठिकाणी बघा काय केलेलं आहे इथं आर आणि एन मध्ये किती चार अक्षर आहेत म्हणजे वजा चार इथं वजा सहा इथं वजा आठ वजा दहा आता इथं किती असतील वजा बारा म्हणजे पीच्या अगोदरचे बारा अक्षर जर आपण घेतले तर आपल्याला उत्तर मिळणार आहे ते म्हणजे बी त्यानंतर बघा पुढे काय केलेलं आहे या ठिकाणी सगळ्या चिन्हांचं निरीक्षण केल्यानंतर पाच प्रकारचे चिन्हांचं या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागतो म्हणजे पाच पाचचा ग्रुप करूया त्या ठिकाणी आता बघा इथं आकृती कोणती वेगळी आहे चार आहेत म्हणजे ही आकृती नाही म्हणजे या ठिकाणी कोणती असेल मध्ये गोल असणारी आकृती असेल त्यानंतर बघा या दोघामध्ये काय झालेलं आहे कोणती आकृती आता नाही ही आकृती नाही आहे म्हणजे इथं कोणती आकृती असेल मध्ये टिंब असणारी आकृती असेल आणि इथं मात्र कोणती आकृती नाही ही आकृती नाही उभी असलेली म्हणजे कोणता पर्याय येईल पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर बघा पुढे इथं मात्र किती आकृत्यांचा ग्रुप आहे पाच प्रकारच्याच आकृती आहेत या ठिकाणी आणि त्यांची पुनरावृत्ती होत राहते म्हणजे जशा तसे ते येत राहतात आता इथं बघा तीन नंबरला म्हणजे इथं एक चार नंबरला आकृती नाही मग इथं चार नंबरला कोणती आकृती ही आहे म्हणजे पहिल्या नंबरला कोणती असेल हा ही आकृती असेल त्यानंतर इथं तीन नंबरची आकृती मिसिंग आहे म्हणजे इथं ही आकृती मिसिंग आहे आणि या ठिकाणी दोन नंबरची आकृती म्हणजे या पद्धतीची आकृती मिसिंग आहे तर पर्याय क्रमांक कोणता आपलं उत्तर येईल तर ते असेल पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर मूळ अक्षर मालिके डीच्या उजवीकडील पाचव्या अक्षराच्या डावीकडील सातवे अक्षर कोणते आता डीच्या उजवीकडील पाचवे अक्षर कोणते असणार आहे ई यफ जी एच आय असेल आणि या अक्षराच्या डावीकडील सातवे अक्षर म्हटलेलं आहे मग डावीकडील सातवे अक्षर कोणतं असेल बी असेल पर्याय क्रमांक एक खालीलपैकी कोणती तीन अक्षरे प्रत्येकी तीन वेळा खालील इंग्रजी विधानात येतात कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया तर यामधला शेवटचा जो ग्रुप आहे ओ टी यांचा हा प्रत्येकी तीन वेळा या ठिकाणी येतो खाली दिलेल्या अंक मालिकेत पाच अंकानंतर सात हा अंक किती वेळा आलेला आहे पाच नंतर सात म्हटलेलं आहे या ठिकाणी पाच हा अंकच नाही त्यामुळे किती वेळा असेल मग पर्याय क्रमांक एक शून्य वेळा त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा खाली दिलेल्या अंक मालिकेमध्ये चार अंकापूर्वी सहा आणि नंतर सात म्हणजे चार पूर्वी काय आहे सहा आणि नंतर सात अंक किती वेळा आले आहेत म्हणजे सहा चार सात हा ग्रुप आपल्याला शोधायचा आहे किती वेळेला आलेला आहे चार वेळा पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर बघा पुढे सूचना दिले छप्पन ते अठ्ठावन्न साठी मालिनी ही लिनापेक्षा बुटकी आहे मालिनी लिनापेक्षा बुटकी आहे तर रुपाली ही लिनापेक्षा उंच आहे लिनापेक्षा रुपाली उंच आहे आणि राणी ही मालिनीपेक्षा बुटकी आहे राणी ही मालिनीपेक्षा सुद्धा बुटकी आहे कमी उंच आहे याच्या उंचीनुसार खाली दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या आता बघा या ठिकाणी सर्वात उंच कोण झाली रुपाली पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर सर्वात बुटकी खालीलपैकी कोण झाली ती झाली राणी पर्याय क्रमांक एक आणि त्यांच्या उंचीनुसार चढता क्रम व उतरता क्रम खालीलपैकी को अचूक लिहा आता सगळ्यात उंच रुपाली त्यानंतर लिहिना आता चढता क्रम तर इथं आपल्याला दिसत नाही मग उतरता क्रम तो योग्य दिसतो आपल्याला या ठिकाणी राणी मालिनी लिहिना रुपाली रुपाली उंच आहे तिच्यापेक्षा बुटकी लिहिना लिहिण्यापेक्षा बुटकी मालिनी आणि सगळ्यात बुटकी राणी 
त्यानंतर बघा सूचना एकोणसाठ ते एकसष्टसाठी प्रत्येक प्रश्नात तीन आकृत्याचा संच दिला आहे त्यामध्ये खाली दिलेल्या प्रयातून प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी आकृती आपल्याला शोधायची आता या ठिकाणी बघा ही आकृती आहे इकडं चाललेली आहे म्हणजे गढळ्याच्या दिशेने फिरत चालली आहे या दोन्ही आकृत्या ही इकडं ही इकडं आलेली आहे आता काय झालेलं आहे बघा आता ही आकृती परत इथं येईल आणि ही आकृती इथं जाईल म्हणजे कोणता पर्याय असेल पर्याय क्रमांक चार आता या ठिकाणी एक लॉजिक लावायचं इथं की तीन पंचकोणाच्या आकृत्या लगत आलेल्या आहेत मग त्यांचा संबंध आपल्याला सांगता आला असता परंतु इथं आपल्याला ऑप्शनमध्ये एकच पंच आकृती दिसते पंचकोणाची म्हणून आपण काय करू या पर्याय क्रमांक एक एक तर बरोबर असेल त्यानंतर इथं बघा आता हे जे चिन्ह आहे ते काय झालेलं आहे उलट दिशेला झालेलं आहे त्याच्यानंतर हे जे चिन्ह आहे यांची जी आहे ती पाण्यातील प्रतिमा तयार झालेली आहे बघा या ठिकाणी कोणती हे चिन्ह वर गेलं हे चिन्ह खाली आलेलं आहे बाण मात्र मधला तसंच आहे इथलं काय झालेलं आहे इथं मात्र बाणाची दिशा मात्र काय झालेली आहे जागा त्यांची काय झालेली आहे चेंज झालेली आहे हा बाण तिथंच आहे फक्त हा जो बाण आहे त्याची जागा मात्र चेंज झालेली आहे त्यानंतर बघा मग अशाच पद्धतीने जर आपण जागा बदलत गेलो तर ही आकृती काय होणार आता उलट होणार आहे म्हणजे हे चिन्ह वर हे चिन्ह खाली येणार आहे मग कोणती असेल ती आकृती पर्याय क्रमांक तीन मधील प्रश्न क्रमांक बासष्ट ते शहासष्ट प्रत्येक प्रश्नात प्रथम विशिष्ट पदांचा संच देण्यात आलेला आहे त्या संचामध्ये तंतोतंत बसणारा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे आता या ठिकाणी काय दिले डब्ल्यू एक्स एक्स मध्ये गाळलेला आहे वाय झेड आय जे वाळ गाळलेला आहे के एल सी डी गाळलेला आहे ई एफ तसा आपल्याला पर्याय शोधायचा आहे तसा पर्याय आहे तो म्हणजे पर्याय क्रमांक एक पी इथं क्यू गाळलेला आहे आर एस दिलेला संच बघा आता हा आहे त्याच्याशी जुळणारा पद आहे आता इथं बघा यांची जर बेरीज केली तर याला तीनने निशेष भाग जातो यालाही तीनने निशेष भाग जातो आणि यालाही तीनने निशेष भाग जातो मग तीनने निशेष भाग जाणारी संख्या कोणती आहे तर ती आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर दिलेला संच बघा डी ई एफ जी एच आय एन ओ पी हे सरळ अक्षरे क्रमाने घेतलेले आहेत तसा ग्रुप असणारा यु व्ही डब्ल्यू पर्याय क्रमांक चार आता यामध्ये बघा काय केलेलं आहे इथंही तोच लॉजिक वापरलेला आहे या ठिकाणी तीनने निशेष भाग जाणाऱ्या संख्या आहेत तीनने निशेष भाग जाणारी संख्या आहे ती म्हणजे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर दिलेला संच बघा ए बी झेड वाय आता याच्यामधला ए झेड आणि बी वाय यांची जी बेरीज आहे ती किती येते सत्तावीस येते तसं जे क्यू आणि के पी यांची बेरीज सारखी येते ई व्ही आणि यफ यू यांची बेरीज सारखी येते तर तसा पर्याय असणारा कोणता उत्तर आहे तर ती आहे पर्याय क्रमांक एच यच आणि यसची बेरीज होते सत्तावीस आणि आय आणि आरच्या क्रमांकाची बेरीज होते सत्तावीस त्यानंतर बघा प्रश्न सदुसष्ट ते अडुसष्टसाठी या चिन्हांच्या जागी म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या पदामध्ये जसा संबंध आहे तसाच तिसऱ्या आणि चौथ्यामध्ये संबंध आहे तोच आपल्याला शोधायचा आहे आता बघा या ठिकाणी काय केलेलं आहे आता इथं काय केलेलं आहे बघा ही जो रंगीत भाग आहे डार्क केलेला तो बरोबर याच्या विरुद्ध बाजूला या ठिकाणी केलेला आहे तसाच आपल्याला याच्या विरुद्ध बाजूला हा जर भाग केला तर आपल्याला आकृती मिळणार आहे ती म्हणजे पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर पुढील आकृत्यामध्ये काय केलेलं आहे इथं बाहेरून चौकोण आहे मध्ये क्रॉस केलेला आहे तसं क्रॉस तसंच ठेवलं आहे फक्त हा जो चौकोण आहे त्यांनी चार छोटे छोटे चौ चौकोण करून इथं मध्ये ठेवलेले आहेत आता इथं वर्तुळ आणि मध्ये अधिकचं चिन्ह आहे मग आपल्याला हा मधला साईन जे आहे तो तसंच ठेवायचं आहे आणि हा वर्तुळ चार करायचा आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बघा या ठिकाणी एका रांगेमध्ये आठव्या स्थानावर सचिन आहे या ठिकाणी जर सचिन असेल हे आठवं स्थान आहे तर सचिनच्या अगदी पुढे बिपिन आहे इथं बिपिन आहे बिपिनच्या मागे नवव्या क्रमांकावर जॉन उभा आहे नवव्या म्हणानंतर हा एक झाला म्हणजे इथं किती तीन चार पाच सहा सात आठ नवव्या स्थानावर इथं कोण आहे जॉन उभा आहे तर जमील हा जॉनच्या पुढे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे एक दोन तीन इथं कोण आहे हा जमील आहे जॉनच्या पुढे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे तर जमीनच्या पुढे किती विद्यार्थी उभे आहेत हा जमील आहे याच्या पुढे म्हटलेलं आहे किती असतील मग एक दोन तीन चार हा आठव्या क्रमांकावर आहे आठ आणि चार म्हणजे किती झाले बारा विद्यार्थी त्याच्या पुढे असतील आता बघा या ठिकाणी एक विधान दिलेलं आहे आपल्याला त्या ठिकाणी असलेल्या ए अक्षराची संख्या आपल्याला शोधायची 
तो यह अक्षर आए बास वेला तुम्हें मोजू शकता एक रंगे अमर हा पांचव्या स्था उ है जयश हा अमर या पाठीमागे पांचव्या स्था उ है आता बग एक रंगे अमर उबा है यठिका तो पांचव्या स्थावती है तो तो जयेश हा अमर या पाठीमागे पाठीमागे मैं नर इक तो सुधा कित स्थान है पांचव्या स्था मे इत को जयेश तर जयेश हा प्रकाश सहाव्या क्रमांका स्थान है प्रकाश या पुढ़ सहाव्या क्रमांका जर सहावा एक दोन तीन चार पांच इत को प्रकाश तर आता प्रकाश या पुढ़ किती विद्यार्थी हैं तो प्रकाश या पुढ़ किती विद्यार्थी आते बता हे सहा हे पांच कि अकरा अकरा इकड़े चार कि पंद्रह पर क्रमांक दोन पंद्रह विद्यार्थी तठिका पुढ़े आती परेश पूर्वेक तीन मीटर चालत ग आता पूर्व दिशा या बाजूला है हा इक तीन मीटर चालत ग नर तो उज्वीक वड़ला दोन मीटर चालत गेला पुनः तो उज्वीक वरुण पांच मीटर चाल नंतर तो डावीक वड़ला तीन मीटर चालत गेला मे तो आसा खाली तीन मीटर चालत आए तो आता परेश मुख खालपैकी को दिशे है तो खाल बाजूला तोंड आना है मे को दिशे दक्षिण दिशे उत्तरेक सरत चाल थॉमस उज्वीक वड़ला आता तो उत्तरेक चलने लॉमस हाँ उज्वीक वड़ला तीन मीटर गे तो उज्वीक परत वड़ला पांच मीटर गे अशा पद्धतिन तो खाली आनतर पुनः तो उज्वीक वरुण दोन मीटर गे आता उज्वीक मैं नर पर तो इकड़े दोन मीटर आन तो उज्वीक वरुण दोन मीटर गे पुनः दोन मीटर गे तर आता थॉमस पाठीमाग की दिशा को पाठीमाग की आता तेज तो उत्तरे है पाठीमाग की दिशा को दक्षिण ए बी सी डी ई हे पांच विद्यार्थी यहाँ बसले बसले बस ए बी सी डी ई पी e हा सर्वे डाव्या बाजूला है मे ई e कुछ होता ई डी सी बी आ ए अशा पद्धति ती बस ती बी सी डी ई आता ई आ बी ये परस्पर जागा बदलत ई आ बी मे ई जागी बी बी जागी ई यो नर ए डी ये सुधा जागा बदलत मे इत ए इत डी इत सी तसा रहे नर का होता सी आ डी ये परस्पर तदलत मे सी आ डी पदलत मे यठिका डी यो यठिका सी बाकी तसच रहे ग्रुप शेवटी का फाइनल जा तर आता प्रश्न की उत्तर दी अपने आता सर्वान सर्वत उजवीक बाजूस को सर्वत उजवीक बाजूस को सी पर क्रमांक तीन सर्वान मध्यभागी को बसले है को मध्यभागी डी पर क्रमांक चार तो अशा पद्धति हा प्रश्न सोड़ा होता तो मुला तुम्हारा यह वीडियो स्पष्टीकरण कस वाट माला लाइक व कमेंट करूँ नक्की कहवा चला तो मग पुनः भेटू एक नवन वीडियो में नवन प्रश्नपत्रिक नवीन स्पष्टीकरण तो धन्यवाद